இப்போ பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் மெசேஜ் ஆத்தென்டிகேஷன் கோட் அப்படின்னா என்னென்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பயப்பட ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளாக சொல்ல போகணும்னா சிமெட்ரிக் என்கிரிப்ஷனோட ஜெராக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுப்போம் அப்புறம் டயக்ராம் போடுவோம் என்கிட்ட ஒரு சென்டர் இருக்காங்க ஏ ஒரு ரிசீவர் இருக்காங்க பி இப்போ ஏக்கு என்ன ஆசை இந்த ஹலோங்கிற மெசேஜை என்கிரிப்ட் பண்ணி பிக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ என்ன ஆசை ஏக்கு என்ன ஆசை ஹலோங்கிற மெசேஜை என்கிரிப்ட் பண்ணி பிக்கு அனுப்பணும்னு ஆசை ஸோ அந்த என்கிரிப்ஷன் போர்ஷனுக்கு நம்ம அப்புறம் போகலாம் அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சிமெட்ரிக் இருக்குது ஏ சிமெட்ரிக் இருக்குது அது முக்கியம் இல்லை இங்கே மேக்கோட ரோல் எங்கே வருது அப்போ ஏ அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் என்ன மெசேஜ் என்ன பிளேன் டெக்ஸ்ட் அனுப்பணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அந்த பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை மேக் அல்கோரத்தமுக்கு கொடுப்பார் ஸோ நல்லா கவனிங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் என்ன பிளேன் டெக்ஸ்ட் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை மேக் அல்கோரத்தமுக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ மேக் அல்கோரத்தமுக்கு ரெண்டு இன்புட் தேவை என்னென்ன இன்புட் தேவை ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட் என்ன மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்களோ அந்த மெசேஜ் அலாங் வித் ஒரு கீ தேவை ஸோ மேக்கல் கோத்தமோட இன்புட் என்ன ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட் ஏம் அண்ட் மை கீ கே ஸோ ஏ என்ன பண்ணுறாரு அவர் அனுப்ப வேண்டிய பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை மேக்கல் கோத்தத்துக்கு அலாங் வித் கீ கொடுக்குறாரு கொடுத்தால் அவருக்கு வந்து ஒரு மேக் வேல்யூ கிடைக்கிது இந்த ஏபிசிங்கிறது மேக் வேல்யூன்னு வச்சுக்கலாம் நான் சும்மா ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ எழுதிக்கேன் ஏபிசி வந்து மேக் வேல்யூ அப்போ இந்த ஓவரால் இன்ஃபர்மேஷன் பிக்கு பாஸ் ஆகும்போது எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஏதர் பிளேன் டெக்ஸ்டாகவே அனுப்பிச்சார் அப்படின்னா ஹலோ ஹலோனே பாஸ் ஆகிடும் இல்லை சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சா அதோட சைஃபர் டெக்ஸ் நமக்கு இந்த போர்ஷனை பற்றி கவலை இல்லை நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட் வந்து இந்த பாட்டு தான் ஸோ இந்த பாட்டு தட் இஸ் ஏன் ஒரிஜினல் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை ஒரிஜினல் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி நம்ம என்ன அட்டாச் பண்ணுறோம் நான் ஜென்ரேட் பண்ண மேக் கோட் இந்த மேக் கோட் எங்கேயும் ஜென்ரேட் ஆகுது நான் அனுப்ப வேண்டிய பிளேன் டெக்ஸ்ட் அலாங் வித் மை கீ இது ரெண்டுத்தையும் நான் என் மேக் அல்கோத்தத்துக்கு கொடுத்தேன்னா அது எனக்கு ஒரு மேக் கோடு தருது இந்த கோடை நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் அனுப்ப வேண்டிய மெசேஜுக்கு பின்னாடி அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஸோ அட்டாச் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் பி கிட்ட அவருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிது அப்போ பி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் பியும் அவர் வந்து அகெயின் மேக் அல்கோத்தம் யூஸ் பண்ணி கோடு ஜென்ரேட் பண்ணுவார் கோடு ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அது ஏபிசின்னு வந்தால் கரெக்டான பர்சன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் ரெண்டு மேக்கும் மேட்ச் ஆனால் கரெக்டான பர்சன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ சென்டர் இருக்காங்க சென்டர் கிட்ட ஒரு மெசேஜ் இருக்கு ஸோ மேக்கல் கோத்தம் என்னென்ன இன்புட் மெசேஜ் இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் கீ இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு ஒரு மேக் கோடு தரும் இப்போ சென்டர் என்ன பண்ணுறாரு என் மெசேஜ் கூட இந்த மேக்கை அட்டாச் பண்ணிடுறாரு ஸோ என் மெசேஜ் என்ன என்ன வேணா இருக்கலாம் அது கூட ஜென்ரேட்டான மேக் கோடை அட்டாச் பண்ணிடுறாங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு ரிசீவர் சைடில் என்ன ஆகுது ரிசீவர் சைடில் அவங்க ரெண்டு இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் அகெயின் ரிசீவரும் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மெசேஜை வச்சுக்கிட்டு இதே மேக்கல் கோத்தம் தென் இதே கீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சென்டர் சைடும் ரிசீவர் சைடும் சேம் கீ யூஸ் ஆகுது ஸோ ரிசீவரும் என்ன பண்ணுறாரு மேக் அல் கோத்தம் வச்சு மேக் ஜென்ரேட் பண்ணி பார்க்குறாரு ஸோ இந்த மேக் என்ன இது வந்து சென்டர் அமிச்ச மேக் மேக் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து சென்டர் அமிச்ச மேக் இங்கே வந்து ரிசீவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற மேக் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ சென்டர் அமிச்ச மேக்கும் ரிசீவர் ஜென்ரேட் பண்ண மேக்கும் எக்ஸாக்டாக சேமாக இருந்தால் தென் த மெசேஜ் இஸ் ஆத்தன்டிக் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இஸ் செக்ட் சப்போஸ் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கூட அப்போ இன்டெண்டட் சென்டர் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வரல அங்கே ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸோ மேக்னா என்ன மெசேஜ் ஆத்தன்டிகேஷன் கோட் It is nothing but a secret key which is oh, it is nothing but generated using a secret key. So, if you want to tell us what we are doing, we have a secret key which we are generating a small fixed size block of data which is known as cryptographic checksum or MAC. If we want to tell us what we are doing, we attach the message to the original message. If we assume the sender and receiver to the original message, ஒரு காமனான சீக்ரெட் கீ இருக்குன்னு அசிம் பண்ணுறோம் அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது வந்து சிமெட்ரிக் என்கிரிப்ஷன் மாறி அப்படின்னு ஸோ ஓவராலாக என்ன நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்டரும் ரிசீவரும் ஒரு மேக் அல்கோத்தம் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணி இவர் ஒரு மேக் ஜென்ரேட் பண்ணுறார் இவர் ஒ
ओके सी एन ए इन नोट मैकल वर्ड सी के इन्ना ते हवा ये ओरिजिनल मैसेज हम अलोंग विद माय की के सो ना इन्ना पन रे ये प्लेन टेक्स्ट ऐड थे इट इंगे वंदे मैकल गो तम को कुड़ता रे अपन इंगे ना किन्ना करें क्यों और मैक कोड करें क्यों एग्जांपल के इंदो ओरिजिनल मैसेज वंदे एक्स नो चिकना एना करें क्या मैकल गो तम मैकल गो तम लेन करें क्या कोड है सी वाई नो चिकना अपन इंगे इन्ना और रेंडो एक्स ओ वाई ओ अपन डाइडो सो एक्स मैक कोड है ना वाई, सो एक्स यू वाई यू डेस्टिनेशन का हम चला रहे हैं, अंकि शॉर्ट आई एक्स वाई ने इधर का फ्रेंड्स आदेव लोग पर इलेंट स्ट्रिंग का बना रख ला, मेन आई ना सोल्डर ना हम मैसेज कोड़ा लास्ट ले मैक कोड़ा अपन बने रो, देन बी ले ना रख लें, अगेन ये बोलो इधर सी फंक्शन इन सी फंक्शन इंगे डेस्टिनेशन साइड इवर को अंदर अवर उड़ा रिसीवर मैक करके सो मैक आर नोच चला इधर है ना इंदर ओवरऑल मैसेज ले इंदर पोर्शन है ना इधर मैक सेंटर सो सेंटर हम चे मैक इंदर पोर्शन इंगे अंदर रिसीवर मैक कर चेच इंदर सेंटर मैक की और रिसीवर मैक की कंपेयर बनी पाक रहे एग्जैक्ट आगे सेम आंधा मैसेज सेक्स्ट सेकेंड है ना मैसेज ऑथेंटिकेशन में एंशियर पढ़ना कॉन्फिडेंशियलिटी एंशियर पढ़ना इधर ये बड़ी पंड्रों पार में रोम्बा सिमिलर था इन्ना पंड्रों ये ओरिजिनल मैसेज रख इंगे ये नोड़ा मैक कोड इधर एंड तीनों कंकैटिनेट पंटे सो इन्ना पढ़ना ये मैसेज रख ये मैक कोड रख कंकैटिनेट पंट तो ये मैसेज यूँ, ये मैक कोड यूँ, कंकैटिनेट पंटी एनक्रिप्ट पन रहे, तो एनक्रिप्ट पन है ना कि वैरा और की तेवर, तो मैकल को तम को और की तेवर, एनक्रिप्ट पन है वैरा और की तेवर, अपन ऐना पन रहे, ये मैसेज यूँ, मैक कोड यूँ, कंकैटिनेट पंटी एनक्रिप्ट पन रहे, एनक्रिप्ट पन रहे ना साइफर टेक्� तो डिक्रिप्ट पन्ना इन्ना यूज़ पन्ना रहे, इनक्रिप्ट पन्ना इन्ना की यूज़ पन्ना मो इधर ये की यूज़ पन्ना रहे, डिक्रिप्ट पन्ने रहे, डिक्रिप्ट पन्ना अवर को ऑब्वियस हम इन्होंडा प्लेन टेक्स्ट अलोंग विद माय मैक कराच्छो, कराच्छे द कपूर इन्ना पन्नो अगेन इन द प्रोसेस पन्ना जेनरेट पन्ना मैक मैक रिसीवर करेगा मैक सेंडर एंगर रखे मैक सेंडर वंदी इंदर डब्बा कुलर रखे अपन इंदर इंदु मैक सेंडरो मैक रिसीवरों उन्ना गए इर्दाल करेक्ट आ रखे ना तो नहीं ऐ दो प्रॉब्लम आ रखे ना तो अपन तो फर्स्ट डायग्राम को सेकेंड डायग्राम को इन्ना विद्यासो ये ना मैं इनक्रिप्ट इंगे इंदर ब्लॉक का प्रो और डिक्रिप्शन पोर्शन अंदर के कंपेयर पनी कंपेयर पनी पढ़ी चीनो उन्नी में ले एडिशनल और इनक्रिप्शन इन्नत ना इनक्रिप्ट पन्दरे ये मैसेज यूँ मैकिंग कंबाइन पन्ना ब्लॉक का इनक्रिप्ट पन्दरे तो आधा साइफर टेक्स्ट आना प्रो आधा उन्दर रिसीवर डिक्रिप्ट पन्दरे अप्रो और � ए मैसेज रखा, ए मैसेज है ना वस्ती ना पने रहना इनक्रिप्ट पने रहा, सो इड़त तो अने कंक्याटिनेट पन ला मैसेज है इनक्रिप्ट पने रहा, सो मोदर स्टेप पे ना पन रो मैसेज इनक्रिप्ट पने रो, दिन इनक्रिप्ट पन ना मैसेज है वंदे ना ये मैक कल्वात तक कुड़ करे, ये तो कुन तो कुन डिफरेंस करेंगे, तो इंदर पोर्शन है ना इंदर डायग्राम में मेल पोर्शन है नोड़ा ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट इंदर पोर्शन है ना इधर नोड़ा मैक कोड ना मैक कोड ऐप्पल जेनरेट आया मैक कोड जेनरेट पने ना किन्ना तेरे पर तो की केवल अलोंग विद माय साइफर टेक्स्ट ये ना इंदर मैक कोड को तब मोड़ इनपुट है ना ताँगे � अदा दाय उन्हें ब्रेल दीर पाम, तो C of K1 अदो वन्दे नोड की, अदो कपरे E of K2 का मायन्ना ना, अदा इन्होंडा साइफर टेक्स्ट, 
சோ இது ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு மேக் கோட் கிடைக்குது சோ அகைன் இந்த மேக் கோடு இந்த சைட் ரிசீவர் சைடு இவரும் இதே சி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி இவர் ஒரு கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாரு இதையும் இதையும் செக் பண்ணி பார்த்து சேமா அந்த ஆத்தென்டிகேட்டர்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் தென் அவர் டீக்ரிப்ட் பண்ண என்ன பண்ணும் இந்த போர்ஷனை மட்டும் தட் இஸ் இவருக்கு கிடைச்ச ஓவரால் டெக்ஸ்டை டீக்ரிப்ட் பண்ண இந்த கே கீ டூ யூஸ் பண்ண ஒரு கீ கே டூ யூஸ் பண்ண அவருக்கு பிளைன் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன நடக்கு வாட் இஸ் வாட் ஃபஸ்ட்டு ஆத்தென்டிகேஷன் மட்டும் என்ன என்ன பண்ணும் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மேக் கூட அட்டாச் பண்ணிடுங்க தென் ஆத்தென்டிகேஷனும் வேணும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியும் என்ன என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புறீங்க அங்கே டீக்ரிப்ட் பண்ணிட்டு தென் ஃபர்தராக மேக் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆத்தென்டிகேஷன் வேணும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியும் வேணும் இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என் எடுத்தோன்னே மெசேஜை என்கிரிப்ட் பண்ணிடுறேன் தென் என்கிரிப்ட் பண்ணதை தான் என் மேக் அல்கோத்தனத்து கொடுக்குறேன் தென் அங்கேருந்து கிடைக்கிற அவுட்புட்டையும் என் என்கிரிப்ட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டையும் கன்கேட்டினேட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் கன்கேட்டினேட் பண்ணி அனுப்பிச்சோன்னா அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணால் பிளைன் டெக்ஸ்ட் கிடச்சிருது அதில் எந்த நான் அகெயின் சி கம்ப்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு மேக் அட் ரிசீவர் கிடைக்கிது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம மேக் கோட மூணு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் தென் மேக் கோட மெயின் பெனிஃபிட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூணு பாயிண்ட் The receiver is assured that the message has not been altered. ஏ இப்போ ஆஷி வந்து ஹரிக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா ஹரிக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அந்த மேக் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த மெசேஜ் ஆசிரிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு Then, second message என்ன The receiver is assured that the message is from the alleged sender. யார் அமிச்சாங்கன்னு நினச்சாங்கன்னு அவங்ககிட்டே தான் வந்திருக்கு ஸோ அவங்ககிட்டே இருந்து வந்தாலே பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டூவாக இருக்கும் ஆப்வியஸாக அதை வேறு யாரும் மாடிஃபை பண்ணியிருக்க முடியாது Then, last என்ன ஸோ நம்ம டைமிங் ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்த்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது இங்கே மெசேஜில் ஜென்ரலி சீக்வன்ஸ் நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தால் அப்போ அந்த சீக்வன்ஸ் நம்பரை வச்சுட்டு சீக்வன்ஸ் ஆக எல்லாம் வருதா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் அதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீயில் சொல்கிறாங்க ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன மாடிஃபை ஆகலன்னு சொல்கிறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து யார்கிட்டேருந்து வரணுமோ அவங்ககிட்டேருந்து வந்திருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ சீக்வன்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு சீக்வன்ஸ் மாறாமல் கரெக்டாக வருது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் Then, applications of Mac. Now, you have to know what you have to do. I told you that Mac is symmetric. So, if you have to do symmetric, why do you have to do a Mac? If you have to do it, you have to do it. R different points. So, if you have to do it, we will learn in the computer networks. If you have to do it in a network, we will pass on IT. So, in that case, we will do it. We will not do it. We will not do it. But, we will not do it. இப்போ நான் வெப்சைட் ப்ரௌஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்கிரிப்டடாக வரணும்னு தேவையா எனக்கு நான் விக்கிபீடியா பார்க்குறேன் என்கிரிப்டடாக வரணும்னு தேவையா என்கிரிப்டடாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை அது பிளைன் டெக்ஸ்ட்டில் வந்தால் கூட அது விக்கிபீடியா கிட்டே இருந்து வந்தால் போதும் வேறு எங்கேயும் ஃபேக்காக இருக்கக்கூடாது அப்போ நமக்கு ஆத்தென்டிகேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்போ தேவை இல்லாமல் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அந்த கேஸில் யூஸ் ஆகும் தென் செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல சில சிஸ்டம்ஸில் எல்லா டைமும் என்னால் ரியல் டைமில் டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ என்கிரிப்ட் பண்ணாலே ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு ஒரு டைமும் நான் டீக்ரிப்ட் பண்ணால் தான் ரீடே பண்ண முடியும் அதனால் எனக்கு வர எல்லா மெசேஜையும் நான் டீக்ரிப்ட் பண்ணி என்னால் படிக்க முடியல அதனால் என்கிட்ட இருக்கிற மெசேஜஸில் ஒரு சில மெசேஜை மட்டும் நான் ரேண்டமாக செக் பண்ணி ஆத்தென்டிகேட் பார்த்துக்கிறேன் ஆத்தென்டிஃபைடாக இருக்கா கரெக்டான பர்சன் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கா இல்லையா தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல சொன்னதுன்னா திரும்ப திரும்ப டிக்ரிப்ஷன் பண்ணால் எனக்கு கம்ப்யூட்டரிங் ரிசோர்ஸஸ் அடிக்கடி தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி மேக் யூஸ் பண்ணலாம் தென் ஒரு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் நம்ம நெட்ஒர்க்ஸில் படிக்க ப்ரோட்டோகாலில் எஸ்என்எம்பி ப்ரோட்டோகால் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ரோட்டோகால்ஸில் ஆத்தென்டிகேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி தேவை இல்லைன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மேக் யூஸ் பண்ணலாம் தென் இன்னொரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆத்தென்டிகேஷனையும் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியும் நம்ம தனித்தனியாக வச்சா நம்ம ஓவரால் சிஸ்டம் வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வைக்காம எப்பவும் நம்ம மாடுலைஸ் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிச்சா நமக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்
it is c of k comma n k comma m m n a enoda input message c n a mac function k n a shared secret key mac n a na message authentication code so evlo na friends overall steps so video pudichunda like pannirenga edha doubt unda comment pannunga friends kuda share pannana share pannirenga thanks